ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ജാസ്മിൻ ആർട്ട് നമ്മുടെ ഹെയർ കെയറിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് കൊടുക്കുന്നത് ഹെയർ ഓയിൽസിന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഹെയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഹെയർ ഫോള് ഡാൻഡ്രഫ് അതുപോലെ അകാലനര അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഈസി സൊല്യൂഷനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹെയർ ഓയിൽസ് നല്ലൊരു ഹെയർ ഓയിലാണ് ഞാനിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനിത് സോ കീപ്പ് വാച്ചിങ് അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കറിവേപ്പിലയാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഇലയും തണ്ടും ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇല മാത്രമല്ല ആ തണ്ട് ഞാൻ കളയുന്നില്ല അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടാം മിക്സിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് അരഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്തത് ആര്യവേപ്പിലയാണ് ഇതും സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടാം ഇത് തുളസിയാണ് ഇനി എടുക്കുന്നത് അലോവേരയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള മുള്ളെല്ലാം ഒരു പിലർ വെച്ചിട്ട് കളയാം ഇത് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിലൊരു മഞ്ഞ കറയുണ്ടാവും അതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊയ്ക്കോളും അതിന് ശേഷം ആണ് ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുള്ളെല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലേക്ക് ഇടാം ഇത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഉള്ളി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ വെജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തേങ്ങാപ്പാലിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തേങ്ങ എടുക്കുന്നത് ഇതാദ്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ഒന്നും ഒതുക്കിയെടുത്തു എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തത് നെല്ലിക്കയാണ് പച്ചനെല്ലിക്ക കിട്ടാത്തവർക്ക് ഉണക്ക നെല്ലിക്ക വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ട് ചേർക്കാം പച്ചനെല്ലിക്ക ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുരു കളഞ്ഞിട്ട് എടുക്കണം ഇനി അതും കൂടി ആ അരപ്പിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇത് കണ്ണി അടുപ്പമുള്ള ഒരു അരിപ്പയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണിയിലോ വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം അതങ്ങനെ തന്നെ എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണയിൽ നിന്ന് പിന്നെ അരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എണ്ണ നിറയെ ഇതിൻ്റെ ചണ്ടി നിറഞ്ഞിരിക്കും ഇനി അതവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി കുറച്ച് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് എടുത്തു ഇനി ഇത് കരിഞ്ചീരകമാണ് ഇത് ഹെയർ ഫോള് മാറാനും അതുപോലെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് കൂടാനും നല്ലതാണ് ഇത് എള്ളാണ് എള്ളിന് പകരം വെള്ളെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി അത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതൊരു പത്ത് മണി കുരുമുളക് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർക്ക് എണ്ണ തേക്കുമ്പോൾ നീരിറക്കം വരും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാതിരിക്കാനാണ് കുരുമുളക് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ചാറിലാണ് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ചേർത്തത് ഉലുവയുടെ പൊടിയാണ് ഉലുവയുടെ പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഉലുവ ഓവർനൈറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് അരച്ച് ചേർത്താലും മതി പിന്നെ ഇത് മൈലാഞ്ചിപ്പൊടിയാണ് മൈലാഞ്ചി പൊടിക്ക് പകരം നല്ല ഫ്രഷ് മൈലാഞ്ചി ഇല കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇല അരച്ച കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പം ഫ്രഷ് മൈലാഞ്ചി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൈലാഞ്ചി പൊടി എടുത്തത് ഇനി ഈ പൊടിയും നേരത്തെ അരിച്ച് വെച്ച വെള്ളവും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ചേർത്ത് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തതാണ് എന്നാലേ അത് ശരിക്കും മിക്സായി കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തതും ആ പൊടികളും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ടുണ്ട് ഇനി അരപ്പിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ് കിട്ടുമെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർക്കാം ചെമ്പരത്തി വളരെ നല്ലതാണ് മുടിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കാതിരുന്നത് അതുപോലെ ബ്രഹ്മി കയ്യോന്നി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു എഴുന്നൂറ് മില്ലി വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് തീയിൽ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം അതൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിടാം ഇടയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അടിപ്പിടിക്കരുത് ഇത് 
ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തും തിള വന്നതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കാം ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ അത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടേണ്ടി വരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് പിടിക്കും ഇതിപ്പോൾ തിളച്ചിട്ട് ഏകദേശം മുക്കാൽ മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഞെരടി നോക്കുമ്പം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓക്കെയാണ് വേവ് പാകമായിട്ടുണ്ട് അതല്ല നമ്മൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എണ്ണ കേടായി പോകും ഇനി ഇത് ആയോ എന്നറിയാൻ വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉള്ളത് അതിലൊരു സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ അരിച്ചെടുത്തതിൽ കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പം ഒഴിക്കുമ്പം അതിങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ ആയിട്ടുണ്ട് അതല്ല ഒരു എഫക്റ്റും ഇല്ല ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്കിൽ അതായിട്ടില്ല കാരണം അതിൽ ഓൾറെഡി വെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് അപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ ആ തിളയൊന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചണ്ടിയിൽ ഈ എണ്ണ എല്ലാം കുടിച്ചിരിക്കും പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് തണുത്തിട്ടാണ് എണ്ണ അരിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ തുണിയിലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എണ്ണ അതിൽ നിന്ന് വാർന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ എണ്ണ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ എണ്ണ ഹെയർ ഫോളിനും അതുപോലെ ഡാൻഡ്രഫിനും വളരെ നല്ലതാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യാം എന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചത് ഒരു പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞ് ഉള്ള് കൂടും എന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുടിയുടെ ഉള്ള് തീരുമാനിക്കുന്നത് എണ്ണയൊന്നുമല്ല ഹെയർ ഫോളിക്കൽസിൻ്റെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ തലയിൽ മുടിയുള്ളത് അപ്പോൾ ഹെയർ ഫോളിക്കൽസിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാനൊന്നും ഒരു ഹെയർ ഓയിലിനെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല നമ്മുടെ കൊഴിഞ്ഞു പോയ മുടികളുടെ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ മുടികൾ കിളിർക്കാനായിട്ട് ഹെയർ ഓയിൽസ് ഉപകാരപ്പെടും അരിച്ചെടുത്ത എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചുടാറിയതിന് ശേഷം നല്ല ഉണങ്ങിയ കുപ്പിയിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം ഒരുപാട് കാലം കേടുകൂടാതിരിക്കും എണ്ണ മുടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് വെറുതെ കയ്യിലാക്കിയിട്ട് മുടിയിൽ അങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണം ശരിക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഹെയർ റൂട്ട്സ് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതും നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം നമ്മൾ ബോട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ കൈവെള്ളയിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് തലയിൽ തേക്കുകയാണ് ചെയ്യുക സാധാരണ അതിനു പകരം ആവശ്യത്തിന് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് സ്കാൽപ്പിൽ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം ഒരു നോർമൽ യൂസേജിന് ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മില്ലി എണ്ണ മതിയാവും അത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൽ വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസ് ചേർക്കാം അതും നല്ലത് തന്നെയാണ് ഡാൻഡ്രഫ് പോകാനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ടീ ട്രീ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ അതുപോലെ റോസ്മേരി ഓയിലൊക്കെ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമുക്ക് അതിൽ ചേർക്കാം പിന്നെ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് ഇതുപോലുള്ള ഓയിൽ അപ്ലിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാത്ത തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാകും ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഹെയർ റൂട്ട്സിൽ നേരിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൈ കൊണ്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ പിന്നെ ആപ്ലിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് ഫിംഗേഴ്സ് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സ്കാൽപ്പിൽ സെക്കുലർ മോഷനിൽ നല്ല ജെൻറ്റിലായിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ല ഹാർഡായിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യരുത് ഉള്ള മുടിയും കൂടി കൊഴിഞ്ഞു പോരും നല്ല ജെൻറ്റിലായിട്ട് തന്നെ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് തലയിലൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ മുതൽ വൺ അവർ വരെ വെച്ച ശേഷം നല്ലൊരു മൈൽഡ് ഷാംപുവോ സോപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി കളയണം കഴുകി കളയാതെ മുടിയിൽ എണ്ണ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലെ നാച്ചുറൽ ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയറിന് അത് കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ നിൽക്കുന്നത് നല്ലതാണല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഓയിൽ വെറുതെ നിർത്തരുത് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി കളയുക തന്നെ വേണം അപ്പോൾ താല്പര്യമു